शिक्षार्थीवृंद जति विश्वविद्यालय अनलैन लाइव क्लस तुम्हारा सबाई के स्वागत जाची मुहम्मद आतिकुर रहमान सहकारी अध्यापक हिसाब विज्ञान विभाग चाँदपुर सरकार कलेज चाँदपुर शिक्षार्थीवृंद आबा तुम्हारे माजे फिर आसलम विबिएस पास कोर्सर प्रथम वर्षर हिसाब विज्ञान नीतिमला नहीं तो शिक्षार्थीवृंद एर पर इतुपूर्वे और दूटी क्लस नहीं तृत्य क्लस एवं आज के तृत्य सप्टर ऊपर आलोचना करते जा प्रिय शिक्षार्थीवृंद विश्वास इतुपूर्वे जो दुईटी क्लस तुम्हारे साथ तुम्हारा बसाय से भलोभ अनुशीलन करो एवं परीक्षार जो पूर्णांग प्रस्तुति निच प्रिय शिक्षार्थीवृंद करना कल जो एक समय नष्ट ना से जी विश्वविद्यालय जो उद्योग नहीं उद्योग थकते पे निजे के गर्वित पासी प्रिय शिक्षार्थीवृंद जदि तुम्हारे बिंदुम उपकार है तो हमें हमारे श्रम सार्थक है मन कर प्रिय शिक्षार्थीवृंद आसो हम आज के हमारे हिसाब विज्ञान नीतिमला विषय पर तृत्य सप्टार हिसाब विज्ञान प्रक्रिया नहीं आलोचना कर शिक्षार्थीवृंद प्रथम देखे नहीं सप्टारे की जिन शिखब प्रथम देखी हिसाब समीकरण सम्पर्क धारणा पा तर हिसाब समीकरण रूप कि होब हिसाब समीकरण प्रयोग एवं एर प्रमाण देखो घटना सम्पर्क जानब लेंदेन सम्पर्क जानब हिसाब सम्पर्क जानब एवं श्रेणी विभाग सम्पर्क जानब जाबेदा खतियान और रेमिल सम्पर्क धारणा नेब एवं क्यों जाबेदा खतियान और रेमिल तैरि करते हैं से सम्पर्क जानब प्रिय शिक्षार्थीवृंद प्रथम देखे आसि जो हिसाब समीकरण जिन तुम्हारे कि धारणा इतिम्य तुम्हारा जो एक प्रतिष्ठान मोट सम्पद और मोट दाय समान थे एन ये मोट सम्पद और मोट दाय समान थे ये क्योंकि गाणितिक आकार प्रकाश करते हैं गाणितिक आकार प्रकाश करार्जन जे माध्यम जे उपाय से हल हिसाब समीकरण एखे सम्पद और दाय के प्रकाश करते हैं एक पास सम्पद थे और एक पास दाय थे परवर्ती सबगल लेंदेन जो सम्पदगल आसेंगे दायगुलि आसगुली के धारावाहिक भाव में पर्याक्रमे जुग पर मोट सम्पद और मोट दायर पर निर्णय करा देखा जाए जो मोट सम्पद और मोट दायर पर समान होने एक जिन ख्याल रखते हैं जो लेंदेन सम्पद और दायगुली सरसिंग हिसाबुक्त हो आय व्ययगुली सरस हिसाबुक्त होना तब से क्योंकि हिसाब समीकरण पर प्रभाव रखे कि भाव प्रभाव रखे से हिसाब समीकरण जो मूलधन थक दायपे से आय हम मूलधन साथ जुग कर खरच हम मूलधन होती वियोग कर देखाते हैं अर्थात प्रति लेंदेन जो आय व्यय सम्पद दाय सबगल दफाय क्यों हिसाब समीकरण प्रभावित होने जिन ख्याल रखते हैं हिसाब समीकरण जो दुटे दिक रही है एक सम्पद और एक दाय से क्योंकि लेंदेन माध्यम जे उपादनगुल पा तर दुईटी जेको एक जो सम्पद पशे और एक दाय पशे दी तेल ख्याल रखते हैं जो उभयटी क्षय जुग है ना हम वियोग आबादी जो हिसाब समीकरण प्रति लेंदेन माध्यम जे दूटी उपादान पा कम पक्ष दो उपादान पा तर चे बी उपादान पे परि से क्षेत्र में ख्याल रखते हैं जो हिसाब समीकरण एक पास के प्रभावित करदानगल एक जुग और एक वियोग अर्थात जो उपादान दूट सम्पद पशे अथवा दुटी दाय पशे प्रभावित कर उभयटी जुग उभटी उभटर एक जुग और आए की वियोगे कंतु जदि उपादान दूट समीकरण दुई पास सम्पद और दाय उभ पास के प्रभावित कर जुग है ना हम दुईटी वियोग एन जे जानब हिसाब समीकरण के क्यों प्रकाश करते हैं हिसाब समीकरण दूट रूप रही है एक संक्षिप्त रूप और एक विस्तृत व्यापक रूप हमारे परीक्षा एखे एक नम्बर जो तुम्हारा जान तुम्हारे जे अति संक्षिप्त प्रश्न आ दस टी दीते हैं एक मार्क्स पर दस मार्क्स से क्षेत्र में क्योंकि प्रश्न आसते हिसाब संख्यक समीकरण संक्षिप्त रूप कि हिसाब समीकरण व्यापक रूप कि हिसाब समीकरण सम्पर्क एक जेने हिसाब समीकरण तो हलो एसेट्स इक्ुएल टू लाइबिलिटीज एंड ओनार्स इक्ुईटी एखे एसेट्स के बोलो और लाइबिलिटीज एंड ओनार्स इक्ुईटी के एक विस्तृत व्याख्या दीब से हलो लाइबिलिटीज बोलते एक्सटार्नल लाइबिलिटीज के बुझ बुझब और ओनार्स इक्ुईटी बोलते इंटरनल लाइबिलिटीज के बुझब एक्सटार्नल लाइबिलिटीज बोलते बोझाए व्यवसा प्रतिष्ठान मालिक छाड़ा जो तृत्य पक्ष जरा आज है जैसे व्यवसा प्रतिष्ठान दायबद्ध 
সেখানে তাদেরকে আমরা এক্সটারনাল লাইবিলিটিস বলবো এবং সেটাকে আমরা সংক্ষেপে এল দ্বারা প্রকাশ করব অন্যদিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছে যে দায়বদ্ধতা থাকবে তাকে আমরা ইন্টারনাল লাইবিলিটিস বলবো এবং তাকে আমরা ওই বা পি দিয়ে প্রকাশ করব এখানে ওই বলতে ওনার সিকিউরিটি অথবা পি বলতে আমরা প্রপার্টিশি বুঝবো এখন সংক্ষেপে আমরা যদি হিসাব সমীকরণটি দেখি তাহলে এগুলি এটি হবে এ ইকুয়াল এল প্লাস ওই অর পি আর যদি এটি একটু আমরা বিস্তারিত বা ব্যাপক আকারে দেখতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখানে ওই কে আবার একটু ভেঙে নিতে হবে সেক্ষেত্রে এ ইকুয়াল এল প্লাস ওই কে ভাঙলে হয় সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি এখানে আমরা একটু যদি দেখি এ ফর অ্যাসেটস এল ফর এক্সটার্নাল লাইবিলিটিস সি ফর ক্যাপিটাল আর ফর রেভিনিউস ই ফর আর্নিংস অ্যান্ড ডি ফর ড্রয়িংস তাহলে আমরা দেখলাম যে ওই এটাকে ভাঙলে আবার চারটি উপাদান পাওয়া যায় যে চারটি উপাদানের মধ্যে একটি হলো সি ফর ক্যাপিটাল মানে মূলধন আর ফর রেভিনিউস মানে আয় এখানে আমরা আই দিয়ে প্রকাশ করতে পারতাম আই দিয়ে প্রকাশ করলে ইনকাম হতো আর ই ফর ই ফর ই ফর এক্সপেন্সেস মানে খরচ অ্যান্ড ডি ফর ড্রয়িংস মানে উত্তোলন তাহলে আমরা দেখলাম যে হিসাব সমীকরণ যদি প্রকাশ করি তাহলে সংক্ষিপ্ত উপায় সেটি কি হয় এ ইকুয়াল এল প্লাস ওই আর বিস্তৃত রূপ কি হয় এ ইকুয়াল এল প্লাস সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা একটু ভালো করে এটি খেয়াল রাখবে এবার হিসাব সমীকরণের একটি সমাধান আমরা এখানে করব সে যেখানে আমরা আগে হিসাব সমীকরণটা কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় সেটি শিখব এবং পরবর্তীতে আমরা সেটি প্রমাণ করে দেখাব তার আমরা একটি প্রশ্ন দেখে আসি প্রবলেম সালাম স্টার্টেড হিজ ওন ডেলিভারি সার্ভিস সালাম ডেলিভারিজ অন জুন ওয়ান টু থাউজেন্ড নাইনটিন দি ফলোইং ট্রানজেকশনস অকার্ড ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন জুন ওয়ান সালাম ইনভেস্টেড টাকা টেন থাউজেন্ড ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস জুন টু পার্সেস এ ইউজড ভ্যান ফর ডেলিভারিজ ফর টাকা টেন থাউজেন্ড সালাম পেইড টাকা টু থাউজেন্ড ক্যাশ অ্যান্ড সাইন এ নোট প্যাবল ফর দ্য রিমেনিং ব্যালেন্স জুন ফাইভ পারফর্মস টাকা ফো ফোরটিন হান্ড্রেড অফ সার্ভিসেস অন অ্যাকাউন্ট জুন নাইন উইথড্র উইথড্র টাকা টু হান্ড্রেড ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ জুন টুয়েলভ পার্সেস সাপ্লাইস ফর টাকা ওয়ান ফিফটি অন অ্যাকাউন্ট জুন সেভেন্টিন পার্সেস গ্যাসোলিন টাকা হান্ড্রেড অন অ্যাকাউন্ট জুন টোয়েন্টি রিসিভড এ ক্যাশ পেমেন্ট অফ টাকা ফিফটিন হান্ড্রেড ফর সার্ভিসেস প্রোভাইডেড অ্যান্ড জুন টোয়েন্টি থ্রি মেড এ ক্যাশ পেমেন্ট অফ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড অন দ্য নোটস পেয়েবল জুন টোয়েন্টি সিক্স পেইড টাকা টু ফিফটি ফর ইউটিলিটিস জুন টোয়েন্টি নাইন পেইড ফর দ্য গ্যাসোলিন পার্সেস অন অ্যাকাউন্ট অন জুন জুন সেভেন্টিন শো দ্য ইফেক্টস অফ দ্য ট্রানজেকশনস অন দ্য অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন অ্যান্ড প্রুভ ইট তাহলে আমরা প্রশ্নটা দেখলাম এখন প্রশ্নটা আমরা একটু বুঝে নেই যেমন তারা বলতে চাচ্ছে যে সালাম স্টার্টেড হিজ ওন ডেলিভারি সার্ভিস সালাম ডেলিভারিজ অন জুন ওয়ান টু থাউজেন্ড অর্থাৎ সালাম দুই সালের জুন মাসের এক তারিখে সালাম ডেলিভারিজ নামে একটি ডেলিভারি সার্ভিস সেবা চালু করেছে দি ফলোইং ট্রানজেকশনস অকার ডিউরিং দ্য মান্থ অফ জুন বলছে যে নিচে যে লেনদেনগুলি দেওয়া আছে সেগুলি জুন মাসে সংগঠিত হয়েছে কী কী লেনদেন হয়েছে জুন মাসের এক তারিখে সালাম ইনভেস্টেড টাকা টেন থাউজেন্ড ক্যাশ ইন দি বিজনেস সালাম ব্যবসায় দশ হাজার টাকা নগদে বিনিয়োগ করেছে এখন প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটি সমাধান দেওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে দু একটা জিনিস বলে নিতে চাই যাতে করে তোমাদের এই ইকুয়েশনটা প্রয়োগ করতে সুবিধা হয় সেটি হলো তোমরা যে সম্পদ এবং দায় পাশে যে কলাম করে সম্পদ এবং দায়গুলিকে দেখাবে সেটি করার জন্য তোমাদেরকে কিন্তু আগে থেকে কতটি সম্পদের গড় হবে এবং কতটি দায়ের গড় হবে সেটি কিন্তু জানলে ভালো হবে কারণ না হলে তোমাদের ঘর কম বা বেশি হতে পারে বেশি হলে হয়তো খালি থাকলে সমস্যা বেশি হবে না কিন্তু যদি কম গড় হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের এটি প্রয়োগ করতে পরে সমস্যা হবে তোমরা কোথায় এটি প্রয়োগ করবে সেই জন্য তোমরা যে কোনো অঙ্ক করার আগে এক নজরে প্রশ্নটি পড়ে তোমাদের সম্পদ পাশে কয়েকটি সম্পদে গড় হতে পারে এবং দায় পাশে কয়েকটি দায়ের গড় হতে পারে সেটি রাফ তোমরা দেখে নিবে এখন তোমরা জানো কিছু সম্পদ আছে কমন যেমন ক্যাশ যেমন ফার্নিচার্স ল্যান্ড বিল্ডিং ইকুইপমেন্ট টুল সাপ্লাইজ তো এই সম্পদগুলি তোমরা সরাসরি দেখে চিনতে পারবে আর যেটি সম্পদ হলো যেমন বাকিতে যদি কোনো সেবা দিয়ে থাকো বা বাকি যদি কোনো বিক্রি করে থাকো তাহলে তোমার কী আসবে সেখানে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আসবে এগুলি তোমার সম্পদ পাশে তোমরা দেখে নিতে পারো অন্যদিকে দায় পাশে তোমার তো ক্যাপিটাল থাকবে কারণ এখানে ইনভেস্টমেন্ট যেহেতু মালিক করবে ইনভেস্টমেন্ট করলেই মালিকের এখানে ক্যাপিটাল আসবে দায় পাশে এছাড়া তোমাদের যেমন লোন ব্যাংক লোন মর্গেজ প্যাবল অ্যাকাউন্টস প্যাবল নোটস প্যাবল অ্যাকাউন্টস প্যাবল সাধারণত বাকিতে সেবা গ্রহণ করলে বা পণ্য ক্রয় করলে হয় এছাড়া যদি কোনো সেবা প্রদানের টাকা অগ্রিম নিয়ে থাকো তাহ
তাহলে এগুলো হলো আমাদের কমন দায় এবং সম্পদ সেটা আমরা আগে থেকে হিসাব করে আমাদের প্রয়োগ করি তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ যে কথা বলছিলাম যে গড়গুলি আমরা আগে থেকে অনুমান করে নিব এখন আমরা সম্পদ বাম পাশে আমাদের সম্পদ এবং ডান পাশে আমরা দায়ের গড় দেখাবো মাঝখানে আমরা সমান জন্য একটা গড় রাখবো আর যেটা করা হয় তারিখের জন্য সর্বপাম একটি গড় থাকবে এবং রিমার্কস বা মন্তব্যের জন্য সর্ব ডান একটি গড় থাকবে আর এছাড়া তুমি এক্সপ্লেনেশন এক্সপ্লেনেশন বা পার্টিকুলার সিজন একটি গড় রাখতেও পারো আবার না রাখলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আসো আমরা একটু দেখে নেই এবার আমাদের যে লেনদেনগুলি আমরা এখানে উপস্থাপন করেছি সেটি একটি একটি করে আমরা আলোচনা করতেছি জুনের এক তারিখে সালাম ইনভেস্টেড টাকা টেন থাউজেন্ড ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস প্রিয় শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা জানো আমরা কিন্তু ব্যবসা করি আমরা হিসাব করি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আমরা মালিকের কিন্তু হিসাব রাখি না আমরা চিন্তা করবো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে মালিক যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নগদ টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কী অবস্থা দাঁড়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা বৃদ্ধি পায় সাথে সাথে মালিকের কাছে দায় বৃদ্ধি পায় তাহলে আমরা যে কাজটা করব সম্পদ পাশে আমরা ক্যাশের জন্য একটা গড় দেখিয়ে সেখানে দশ টাকা যোগ করব আর মালিকের যে ক্যাপিটাল সেটি দায় পাশে ক্যাপিটাল গড় দেখিয়ে আমরা দশ টাকা আমরা হিসাবভুক্ত করব এখন এখানে সে খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা মন্তব্যের গড়ে মালিকের যে মূলধনের সাথে রিলে রিলিভেন্ট যে বিষয়গুলি আছে সেগুলি যেন আমার মন্তব্য কলামে মন্তব্য লিখবো যেমন এখানে সে বিনিয়োগ করেছে তাহলে আমরা এখানে মন্তব্য কলামে সেটা আমরা দেখাবো ইনভেস্টমেন্ট নামে ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট নামে দেখাবো আরেকটি আরেকটি বিষয় এখানে বলতে চাচ্ছি সেটি হলো যে তোমরা যখন একটির পরে একটি লেনদেন তোমরা এখানে প্রয়োগ করবে তখন ইচ্ছা করলে তোমরা একটা পরে একটা লেনদেন কিন্তু সাথে সাথে যোগ করিয়ে যোগ করে তোমরা মোট যোগফল নিয়ে আসতে পারো অথবা সবগুলি লেনদেন শেষ করার পরে একদম ফাইনালি তোমরা একবার যোগ করতে পারো যদি তোমরা একটার পর একটা লেনদেন দেখিয়ে যোগ করো তাহলে তোমাদের সময়টা একটু বেশি চলে যাবে আর যদি তোমরা সবগুলি লেনদেন দেখিয়ে তোমরা যোগ করো তাহলে তোমাদের হয়তো একটু সময় কম লাগবে তবে একবার যোগ করলে হয়তো তোমাদের কলামটা একটু দেখতে অসুন্দর দেখাবে কিন্তু পরীক্ষায় নাম্বার পাওয়ার নাম্বার পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনো এখানে প্রবলেম নেই তোমরা যে কোনো একটি প্রয়োগ করতে পারো যদি মনে করো তোমার সময়টাকে মেনে মেনটেন করতে পারবে তাহলে তোমরা ইচ্ছা করলে প্রত্যেকটা লেনদেনের পর পরেই যোগ করে নিতে পারো আর না হলে তোমরা একবারে করলেও চলবে তাহলে এখন আসি জুন মাসের দুই তারিখে কি বলেছে পার্সেসড ইউজড ভ্যান ফর ডেলিভারি স্পট টাকা টেন থাউজেন্ড সালাম পেড টাকা টু থাউজেন্ড ক্যাশ অ্যান্ড সাইন এ নোট প্যাবল ফর দ্য রিমেনিং ব্যালেন্স বলেছে যে সালাম একটা পুরাতন ব্যবহৃত ভ্যান কিনেছে পণ্য সরবরাহ বা ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দশ হাজার টাকা দিয়ে সালাম নগদে দুই হাজার টাকা পরিশোধ করেছে আর বাকি টাকা পরিশোধের জন্য সে একটি নোট ফ্রাই বলে স্বাক্ষর করেছে অর্থাৎ বাকি টাকা সে শোধ শোধ করে নেই এখন ভবিষ্যতে করবে এই জন্য সে একটি ডকুমেন্টস প্রদান করেছে তাহলে এখানে বিষয়টা খেয়াল করো যেহেতু সে ভ্যান কিনতেছে পণ্য সরবরাহের জন্য এটা তার সম্পদ হিসাবে বন্ধ করতে হবে এই জন্য সম্পদ পাশে একটি ডেলিভারি ভ্যান নামে আমরা সম্পদের গড় দেখাবো সেখানে আমরা দশ হাজার টাকা যোগ করবো আর যেহেতু সে নগদে দুই টাকা দিয়েছে তাহলে সম্পদ কমবে আমরা সম্পদ পাশে দুই টাকা বিয়োগ করে দিব আর যেহেতু বাকি টাকা সে ভবিষ্যতে পরিশোধ করবে এই জন্য দায় তার বৃদ্ধি পাবে এখন এই দায়টি তার নোটস প্যাবল আকারে প্রদান করতে হবে এই জন্য দায় পাশে আমরা নোটস প্যাবল নামে বাকি টাকা থাকে কত দশ হাজার থেকে দুই হাজার বাদ দিলে আট হাজার টাকা এই আট হাজার টাকা আমরা সেখানে প্রদান করব এবার আসো জুন মাসের পাঁচ তারিখে ফার্ম টাকা ওয়ান থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অফ সার্ভিসেস অন অ্যাকাউন্ট বলেছে যে সে বাকিতে সেবা দিয়েছে চোদ্দোশো টাকা তাহলে খেয়াল রাখতে হবে সেবা নগদে দেখ আর বাকিতে দেখ সেবা দিলে আয় হয় আয় হলে আমি বলেছি সরাসরি যদি কোনো গড় নাও হয় কিন্তু হিসাব সমীকরণে এটা প্রভাব আছে কি প্রভাব আছে আমাদের ক্যাপিটালের সাথে সেটা যোগ করে দেখাতে হবে তাহলে আমরা এখানে ক্যাপিটালের সাথে চোদ্দোশো টাকা সেবা হিসাবে যোগ করে দেখাবো এবং বাকিতে যেহেতু দিয়েছি টাকা এখন এখন পাইনি ভবিষ্যতে পাবো সেই জন্য একটি সম্পদ বৃদ্ধি পাবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সম্পদ পাশে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ঘর খুলে সেখানে চোদ্দোশো টাকা যোগ করে দেখাতে হবে তাহলে তাহলে কি হলো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল চোদ্দোশো টাকা বাড়বে এবং ক্যাপিটাল চোদ্দোশো টাকা বাড়বে এখানে যেহেতু ক্যাপিটালের সাথে এটা সম্পর্ক আছে সেই জন্য রিমার্কসের ঘরে আমরা সার্ভিস রেভিনিউ রিমার্কস রিমার্কস দেব এবার আসো জুন মাসের নয় তারিখে উইথড্রিও টাকা টু হান্ড্রেড ক্যাশ ফর পার্সোনাল ইউজ বলেছে যে মালিক ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দুশো টাকা নগদ উত্তোলন করেছে যেহেতু মালিক নগদ উত্তোলন করেছে তাহলে ব্যবসায় সম্পূর্ণ নগদ টাকা হ্রাস পাবে অ্যাসেট পাশে ক্যাশে ঘর থেকে দুশো টাকা বিয়োগ করে দিতে হবে এবং যেহেতু মালিক উত্তোলন করেছে ব্যবসায় কাছে মালিকের যে পাওনা সেটিও হ্রাস পাবে সেখানে আমরা দায় পাশ
অন্যদিকে যেহেতু এটি বাকিতে কিনেছে টাকা দেওয়া হয় নাই টাকা ভবিষ্যতে দিতে হবে সেজন্য দায় পাশে আমাদের অ্যাকাউন্টস পেবল বা প্রদে হিসাবে একটা গল্প দিতে হবে খুলে সেখানে আমাদের একশো পঞ্চাশ টাকা হিসেবভুক্ত করতে হবে যোগ করতে হবে তাহলে এবার আমরা দেখি পনেরো তারিখে কি বলছেন রিসিপ্ট এ ক্যাশ পেমেন্ট অফ টাকা সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফর সার্ভিসেস প্রোভাইডেড অন জুন ফাইভ বলছে জুন মাসের পাঁচ তারিখে যে সেবা দেওয়া হয়েছিল সে সেবার বিপক্ষে এখন সাতশো পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গেল প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু খেয়াল করো সেবা দেওয়া হয়েছিল আগে টাকা টাকা পেলাম পরে অর্থাৎ জুনের পাঁচ তারিখে সেবা দিয়েছি পনেরো তারিখে টাকা পাচ্ছি তাহলে এখানে কি করতে হবে আমাদের নগদ ক্যাশ ক্যাশ বাড়াইতে হবে অ্যাসেট পাশে সাতশো পঞ্চাশ টাকা আর এই টাকাটা কার কাছ থেকে পেয়েছি অ্যাকাউন্ট রিসিভলের কাছ থেকে তাহলে অ্যাসেট পাশে আবার অ্যাকাউন্ট রিসিভল থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা বিয়ে করতে হবে এখানে দুইটি উপাদানই কিন্তু অ্যাসেট পাশে পড়েছে সেই জন্য একটি উপাদান যোগ হবে আরেকটি উপাদান বিয়োগ হবে আমি প্রথমেই বলেছি যদি আমাদের লেনদেনের মাধ্যমে যে উপাদানগুলি আমাদের এখানে প্রভাবিত করবে তার দুইটি একই পাশে পড়ে সম্পদ বা দায় পাশে একই পাশে পড়ে তাহলে একটি যোগ এবং একটি বিয়োগ হবে আর যদি দুটি উভয় পাশে পড়ে অর্থাৎ দুটির মধ্যে একই সম্পদ একটি দায় সেই ক্ষেত্রে উভয়টি হয় যোগ না হলে বিয়োগ হবে তাহলে এখানে ক্যাশে সাতশো পঞ্চাশ টাকা বাড়বে আর অ্যাকাউন্ট হিসেবে সাতশো পঞ্চাশ টাকা কমবে দুই মাসের সত্তর তারিখ বলেছে পার্সেস গ্যাসোলিন অফ টাকা ওয়ান হান্ড্রেড অন অ্যাকাউন্ট বলেছে একশো টাকা বাকিতে গ্যাসোলিন ক্রয় করা হলো গ্যাসোলিন এক ধরনের খরচ সেই জন্য এটি আমার রিমার্কসে আমরা দেখাবো গ্যাসোলিন এক্সপেন্স নামে এবং সেটি আমাদের ক্যাপিটালকে হ্রাস করবে যেহেতু এটি খরচ ক্যাপিটাল দায় পাশে একশো টাকা কমিয়ে দিতে হবে আর বাকি থেকে না কারণে আমার দায় বৃদ্ধি পেয়েছে সেই আমার অ্যাকাউন্টস পেবল লাইবিলিটি পাশে একশো টাকা বাড়াতে হবে অর্থাৎ আমার দায় পাশে লাইবিলিটি বাড়বে অ্যাকাউন্টস পেবল একশো টাকা আর ক্যাপিটাল কমবে একশো টাকা যেহেতু এক পাশে আমাদের প্রভাবিত হচ্ছে তাহলে একটি হবে যোগ একটি হবে বিয়োগ বিশ তারিখ রিসিপ্ট এ ক্যাশ পেমেন্ট অফ টাকা ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফর সার্ভিসেস প্রোভাইডেড বলেছে বিশ তারিখে বলেছে যে আমাদের সেবা দিলে সেবা দিয়ে নগদে আমরা পনেরোশো টাকা পেয়েছি খেয়াল করো এটি কিন্তু সরাসরি আমরা পাচ্ছি অতএব এখানে আমাদের নগদে সেবা দিলে ক্যাপিটাল বাড়বে সার্ভিস সেবির জন্য আমি আমার মন্তব্য লিখবো আর নগদ টাকা যেহেতু আমরা পাচ্ছি তাহলে অ্যাসেট পাশে আমরা ক্যাশ বাড়াবো ক্যাশে বাড়বে পনেরোশো আর ক্যাপিটাল বাড়বে পনেরোশো তেইশ তারিখ মেড এ ক্যাশ পেমেন্ট অফ টাকা ফাইভ হান্ড্রেড অন দ্য নোট প্যাবল দেখো বলেছে যে নোট প্যাবলে যে টাকা দেওয়া বাকি ছিল সেখানে পাঁচশো টাকা নগদে দেওয়া হলো যেহেতু নগদ টাকা দেওয়া হলো সেই জন্য অ্যাসেট পাশে নগদে করে বা ক্যাশে করে পাঁচশো টাকা কমাইতে হবে আর নোটস প্যাবলের টাকা শোধ করা হলো তাহলে তাহলে দায় পাশে নোটস প্যাবলের ঘর থেকে পাঁচশো টাকা কমাতে হবে এটি উভয় পাশে প্রভাবিত হওয়ার কারণে উভয় পাশেই পাঁচশো টাকা করে ক্যাশ এবং নোটস প্যাবল থেকে হ্রাস করতে হলো জুন মাসের ছাব্বিশ তারিখ পেট টাকা টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ফর ইউটিলিটিস ইউটিলিটিস উপযোগ খরচ এটি একটি খরচ যেহেতু তার জন্য দুশো পঞ্চাশ টাকা নগদে দেওয়া হলো সেই জন্য অ্যাসেট পাশে ক্যাশ থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করতে হবে এবং লাইবিলিটি পাশে ক্যাপিটাল থেকে দুশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করতে হবে এটি খরচ হওয়ার কারণে রিমার্কসে ইউটিলিটি এক্সপেন্স আমাদেরকে হিসাবভুক্ত করতে হবে জুন মাসে উনত্রিশ তারিখ বলেছে পেইড ফর দ্য গ্যাসোলিন পার্সেস্ট অন অ্যাকাউন্ট অন জুন সেভেন্টিন অর্থাৎ জুন মাসের সতেরো তারিখে যে গ্যাসোলিন কেনা হয়েছিল সেইখানে যে বাকি টাকা ছিল সেটি পরিশোধ করা হলো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু খেয়াল করো আমরা আগে কিনেছিলাম এখন টাকা শোধ করতেছি যেহেতু টাকা শোধ করতেছি তাহলে আমাদের ক্যাশ কমাতে হবে আমাদের এখন দেখতে হবে যে সতেরো তারিখে আমাদের ক্যাশ কত টাকা ছিল এই যে সতেরো তারিখে আমাদের একশো টাকা ছিল এটি খেয়াল খেয়াল করে রাখতে হবে এখানে কিন্তু টাকা দেওয়া নাই তাহলে আমার সতেরো তারিখের লেনদেন থেকে টাকাটা নিতে হবে তাহলে এখানে আমরা যে কাজটা করবো ক্যাশ থেকে আমরা একশো টাকা হ্রাস করতে হবে এবং আমাদের অ্যাকাউন্টস পেবল যেহেতু ওখানে আমাদের বাকিতে কিনেছিলাম আমাদের দায় থেকে একশো টাকা অ্যাকাউন্টস পেবল থেকে একশো টাকা হ্রাস করতে হবে তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের এই হিসাব সমীকরণের এই লেনদেনগুলি কোথায় কিভাবে প্রভাবিত হলো আমরা এখানে এক নজরে একটু দেখে আসি এই যে আমরা অ্যাসেট পাশে গড় করেছি ডেট ক্যাশ ডেলিভারি ভ্যান অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সাপ্লাই চারটি গড় করতে হয়েছে আমাদের এখানে সম্পদ চারটি ছিল সমান দিয়ে আমাদের লাইব্রেটি এবং ওনার সিকিউরিটির মধ্যে ছিল নোটস পেবল অ্যাকাউন্টস পেবল এবং ক্যাপিটাল আর আমরা রিমার্কস গড় দিয়েছি এখানে কোনো ইচ্ছা করলে ডেটের পর একটা এক্সপ্লেনেশন গড় দিতে পারতে দিলেও সমস্যা না না দিলেও সমস্যা নাই তাহলে এতক্ষণ আমরা যে আলোচনাগুলি করেছি তাহলে একটু এক নজর দেখে আসি প্রথমে এক নম্বরটা ছিল জুন মাসের এক তারিখে মালিকে দশ হাজার টাকা নগদ বিনিয়োগ করেছে তাহলে আমাদের ক্যাশের দশ হা
তারিখে আমাদের বলেছিল যে মালিক দুশো টাকা উদ্রো করেছে এই জন্য ক্যাশে দুশো টাকা বিয়োগ করা হলো আর আমাদের ক্যাপিটাল দুশো টাকা বিয়োগ করা হলো আমরা এখানে উদ্রো লেখলাম বারো তারিখে বলা হয়েছিল যে বাকিতে একশো পঞ্চাশটা সাপ্লাই কেন হয়েছে এই জন্য সাপ্লাই একশো টাকা বাড়ালাম আর অ্যাকাউন্টস পড়ে একশো টাকা বাড়ালাম তারপরে পনেরো তারিখে বলেছিল যে আমাদের সরাসরি সাতশো পঞ্চাশ টাকা আমরা না আমরা বলছিল যে আমাদের যে আমরা বাকিতে সেবা দিয়েছিলাম আগে সেখান থেকে সাতশো পঞ্চাশ টাকা নগদ পেলাম তাহলে এখানে আমরা অ্যাকাউন্ট স্কুল থেকে সাতশো পঞ্চাশ কমালাম আর নগদে সাতশো পঞ্চাশ টাকা বাড়ালাম দুনি সতেরো তারিখে বলেছে যে একশো টাকা বাকিতে গ্যাসোলিন কেন হয়েছে গ্যাসোলিন এক্সপেন্স কেন হওয়ার কারণে আমাদের ক্যাপিটাল থেকে একশো টাকা আমাদের খরচ দেখানো হলো বিয়োগ করতে হলো আর বাকিতে কেনার কারণে আমার অ্যাকাউন্টস থেকে একশো টাকা বাড়ানো হলো তারপরে দেখি আমি বিশ তারিখে আমি সরাসরি সেবা দিয়ে পনেরোশো টাকা পেয়েছি এই জন্য ক্যাশে পনেরোশো টাকা বাড়ালাম এবং আমাদের ক্যাপিটালে পনেরোশো টাকা বাড়ালাম মন্তব্য রেখলাম সার্ভিস রেভিনিউ থেকে পেলাম আর তেইশ তারিখে নোটস পেপালে পাঁচশো টাকা শোধ করা হলো এই জন্য ক্যাশে পাঁচশো টাকা বিয়োগ করা হলো নোটস পেপালে পাঁচশো টাকা বিয়োগ করা হলো ছাব্বিশ তারিখে বলা যাচ্ছে যে ইকুইটি এক্সপেন্সের বাবা দুশো পঞ্চাশ টাকা খরচ করা হলো তাহলে ক্যাশে দুশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করা হলো এবং ইকুইটি এক্সপেন্সে দুশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ করা হলো মন্তব্য ইকুইটি এক্সপেন্স লেখা হলো উনত্রিশ তারিখে বলা হলো যে আমরা যে গ্যাসোলিন এক্সপেন্স কোর্স করছিলাম বাকিতে সেই টাকা শোধ করা হলো তাহলে এখানে ক্যাশে আমাদের একশো টাকা কমাইতে হবে আর আমাদের বাকি থেকে না কারণে অ্যাকাউন্টস পেপালে যে টাকা দায় ছিল সেখান থেকে একশো টাকা কমাতে হবে এখন আমরা প্রত্যেকটি কলামের যোগফল দেখি ক্যাশের কলামে যোগফল হয় নয় হাজার দুইশো ডেলিভারি ভ্যানের যোগফল হয় দশ হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভার যোগফল হয় ছশো পঞ্চাশ এবং সাপ্লাই যোগফল হয় একশো পঞ্চাশ মোট হয় বিশ হাজার আর এদিকে লাইব্রেরি পার্সের নোটস পেপালের যোগফল হয় সাত হাজার পাঁচশো অ্যাকাউন্টস পেপালের যোগফল একশো পঞ্চাশ এবং ক্যাপিটাল যোগফল হলো বারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ মোট কত হাজার বিশ হাজার তাহলে আমরা দেখলাম যে উপপাশে আমাদের যোগফল বিশ হাজার বিশ হাজার হয়েছে তার মানে হলো আমাদের হিসাব সমীকরণের শুদ্ধ হয়েছে এখন এটা আমরা প্রমাণ দেখব ফ্রুপ অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হিসাব সমীকরণ আমরা প্রমাণ করে দেখাচ্ছি আমাদের অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনটা হলো এ ইকুয়াল এল প্লাস ওই অর্থাৎ যা সম্পদ আছে তার সাথে আমাদের বাহ্যিক দেয় এবং অভ্যন্তরীণ দায় সমান হবে তাহলে আমরা একটু দেখি আমাদের এখানে সম্পদ ছিল চারটি ক্যাশ প্লাস ডেলিভারি ভ্যান প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল প্লাস সাপ্লাইস আর লাইব্রেরি ছিল ইকুয়াল নোটস পেয়েবল প্লাস অ্যাকাউন্টস পেয়েবল প্লাস ক্যাপিটাল তাহলে আমরা একটু অ্যাসেড প্লাসের অ্যাসেডগুলি যোগ করি ক্যাশে নয় হাজার দুইশো প্লাস ডেলিভারি ভ্যানে দশ হাজার প্লাস অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ছশো পঞ্চাশ প্লাস সাপ্লাই একশো পঞ্চাশ সমান নোটস পেবলে সাত হাজার পাঁচশো অ্যাকাউন্টস পেবল একশো পঞ্চাশ এবং ক্যাপিটালে বারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ তাহলে আমাদের দেখি অ্যাসেড পাশে বিশ হাজার সমান সমান লাইব্রেরি পাশে বিশ হাজার তাহলে আমরা বলবো সো দি অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন ইজ প্রুভ দ্যাট দ্য টোটাল অফ অ্যাসেটস ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অফ লাইবিলিটিজ অ্যান্ড ওনার্স ইকুইটি অর্থাৎ আমরা বলবো যে আমাদের হিসাব সমীকরণ প্রমাণিত হয়েছে যেহেতু আমাদের মোট সম্পদের যোগফল এবং মোট দায় ও মালিকানা সত্যের যোগফল সমান তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখলাম যে হিসাব সমীকরণ এর প্রয়োগ কিভাবে দেখাইতে হয় এবং এটা কিভাবে প্রমাণ করতে হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা পরবর্তী যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হলো ঘটনা তোমরা ঘটনা সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখো তারপরেও তোমাদের জন্য যেহেতু আমাদের সিলেবাসে এটি আছে এবং এখান থেকে প্রশ্ন আসে সেহেতু আমরা এখান থেকে একটু জেনে নিতে চাই ঘটনা কি সাধারণভাবে কোনো কিছু সংগঠিত হওয়াকেই ঘটনা বলে অর্থাৎ যা কিছু ঘটে যা কিছু ঘটে তাই ঘটনা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন অসংখ্য ঘটনা ঘটে এই সব ঘটনাগুলিকে আমরা দুভাগে ভাগ করব একটি হলো আর্থিক ঘটনা আরেকটি হলো অনার্থিক ঘটনা অর্থাৎ যেটির সাথে অর্থ জড়িত আছে সেটি আর্থিক ঘটনা আর যেটিতে অর্থ জড়িত নেই সেটি হলো অনার্থিক ঘটনা হিসাব বিজ্ঞান কিন্তু আর্থিক ঘটনা নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ যেটি যেটির সাথে অর্থ জড়িত আছে হিসাব বিজ্ঞান সেটি নিয়ে কাজ করে আর এই যে আর্থিক ঘটনা এটিকে বলা হয় কি লেনদেন অর্থাৎ আর্থিক ঘটনা মানেই হলো লেনদেন তার তার মানে আমরা বলতে পারি যে সকল ঘটনা লেনদেন না কিন্তু সকল লেনদেনই একটা ঘটনা কারণ লেনদেন হইতে হলে তাকে ঘটনা হইতে হবে কিন্তু সব ঘটনা কিন্তু লেনদেন হবে না শুধুমাত্র আর্থিক ঘটনা কিন্তু লেনদেন হবে তাহলে আর্থিক ঘটনা সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নেই আর্থিক ঘটনা যে সকল ঘটনার সাথে অর্থের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে অর্থাৎ অর্থের আদান প্রদান ঘটে সেই সকল ঘটনাকে আর্থিক ঘটনা বলে আর্থিক ঘটনাকেই হিসাব বিজ্ঞানের ভাষায় লেনদেন বলে যেমন দশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় করা হলো এখানে খেয়াল রাখতে হবে এখানে টাকার কথা বলা আছে কি না টাকার কথা বলা না থাকলে কিন্তু সেটি লেনদেন হবে না এবার দেখো অনার্থিক
যেহেতু ঘটনার সাথে লেনদেনের সম্পর্ক সম্পর্ক রয়েছে তোমরা জানো যে আর্থিক ঘটনায় লেনদেন তাহলে আমরা একটা লেনদেন সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার আছে লেন অর্থ নেয়া এবং দেন অর্থ দেয়া লেন অর্থ নেয়া এবং দেন অর্থ দেয়া সুতরাং লেনদেন অর্থ কোনো কিছু নেয়া এবং দেয়া ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো একটি আর্থিক ঘটনা দুটি পক্ষ জড়িত থাকে এক পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে অন্য পক্ষ সুবিধা প্রদান করে এক পক্ষে অর্থের বিনিময়ে অন্য পক্ষের কাজ হতে কোনো পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে থাকে যে পক্ষ সুবিধা গ্রহণ করে সে পক্ষকে বলা হয় ডেটর বা গ্রহিতা আর যে পক্ষ সুবিধা প্রদান করে সে পক্ষকে বলা হয় ক্রেডিটর বা দাতা তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রতিটি লেনদেনে দুটি পক্ষ থাকবে একটি পক্ষ সুবিধা নিবে আরেকটি পক্ষ সুবিধা দিবে যিনি সুবিধা নিবেন তিনি হলেন গ্রহিতা আর যিনি সুবিধা দিবেন তিনি হলেন দাতা এখন এই যে লেনদেন এই লেনদেনের কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা একটু বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে নিতে চাই দুটি পক্ষ থাকবে লেনদেনটি অর্থ অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে অর্থাৎ যে কত টাকার লেনদেন সেটি টাকা পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে সেখানে এক টাকা হতে পারে এক পয়সা হতে পারে কোটি কোটি টাকা হতে পারে তারপরে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন ঘটতে হবে অর্থাৎ যে দুটি পক্ষ আছে এক পক্ষের টাকা পরিমাণ বাড়বে আরেক পক্ষের টাকা পরিমাণ হ্রাস পাবে তারপরে হলো অদৃশ্যমানতা অর্থাৎ অদৃশ্যমান বলতে যেটা বোঝায় যে লেনদেন সবসময় দৃশ্যমান হবে এমন কোনো কথা নেই কখনো কখনো লেনদেন দেখা যেতে পারে আবার কখনো কখনো লেনদেন দেখা নাও যেতে পারে যেমন অবচয় অবচয় একটি প্রতিষ্ঠানের যে সম্পদগুলি থাকে স্থায়ী সম্পদ সেটির মূল্য যদি হ্রাস পায় তাহলে আমরা অদব অবচয় বলি সেটি কিন্তু দেখা যায় না যে কীভাবে মূল্য হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু আমরা জানি যে সম্পত্তি যদি পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে তার মূল্য কিন্তু কমে যাবে সেটি দেখা না গেলেও এটি অর্থের অঙ্কে যেহেতু পরিমাপযোগ্য এবং অর্থের আর্থিক অবস্থা যেহেতু পরিবর্তন ঘটতেছে তাহলে এটি কিন্তু একটি লেনদেন হবে আর সর্বশেষ যেটি আমরা দেখছি স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্রতা অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেনই কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে অনেক সময় একটি ঘটনার সাথে একাধিক লেনদেন থাকতে পারে এখানে প্রত্যেকটি ঘটনা প্রত্যেকটি লেনদেন কিন্তু আলাদা আলাদা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে মনে করো যে যদি পণ্য ক্রয় করা হয় তাহলে এটি একটি ঘটনা কিন্তু উক্ত পণ্য ক্রয়ের সাথে যদি নগদ এবং বাকি দুটি দুই রকমের ক্রয় থাকে তাহলে নগদে ক্রয়ের জন্য একটি লেনদেন ধরতে হবে এবং বাকিতে ক্রয়ের জন্য একটি লেনদেন থাকতে হবে ধরতে হবে আবার বাকিতে যেটি ক্রয় করা হয়েছে সেটি এর মূল্য শোধ করার সময় যদি বার্তার সুবিধা পাওয়া যায় তাহলে এখানে আরেকটি লেনদেন থাকবে আবার যদি মনে করো যে এখানে সম্পূর্ণ টাকা আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে কিন্তু ধরো এখানে তোমাদের ব্যাড ডেট বা কুরিন থাকতে পারে অতএব এখানে ঘটনা একটি হলেও লেনদেন কিন্তু একাধিক হতে পারে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি লেনদেনকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এই যে আমাদের যে যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বললাম যদি একটি ঘটনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকে তাহলে সেইটাই কিন্তু লেনদেন হিসেবে বিবেচিত হবে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা শিখবো হিসাব এবং এর শ্রেণীবিভাগ তোমরা জানো হিসাব কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হিসাব সম্পর্কে যদি ভালো ধারণা না থাকে হিসাবের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে যদি তোমাদের ভালো ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা কি করতে পারবে না তোমরা ভালোভাবে এই হিসাব বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে না তাহলে আমরা হিসাব এবং তার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান সম্পত্তি দায় আয় ব্যয় সংক্রান্ত সমজাতীয় লেনদেনগুলোকে হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী উপযুক্ত শিরোনামের অধীনে সাজালে যে সংক্ষিপ্ত ও শ্রেণীবদ্ধ বিবরণী প্রস্তুত হয় তাকে হিসাব বলে যেমন জুয়েল হিসাব নগদান হিসাব ইত্যাদি হিসাব নামকরণের দুটি পদ্ধতি রয়েছে আমরা সাধারণত হিসাবকে দুইভাবে প্রকাশ করি একটি সনাতন পদ্ধতি বা প্রাচীন পদ্ধতি বা ঐতিহাসিক পদ্ধতি আর একটি সমীকরণ পদ্ধতি বা আধুনিক পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতিতে হিসাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং অব্যক্তিবাচক হিসাব ব্যক্তিবাচক হিসাব আবার দুই প্রকার যথা দেনাদার হিসাব এবং অনাদার হিসাব এখন দেনাদার হিসাব বলতে বোঝায় যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি কোনো সুবিধা নিয়ে থাকে বাকিতে পণ্য ক্রয় বা বাকিতে সেবা গ্রহণ করে তাহলে সে হয় দেনাদার হিসাব আর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই ব্যক্তি বাকিতে পণ্য বিক্রি করে বা বাকিতে সেবা দিয়ে থাকে তাকে বলা হয় পানাদার হিসাব আর অব্যক্তিবাচক হিসাব আবার দুই প্রকার যথা সম্পত্তিবাচক হিসাব এবং নামিক হিসাব নামিক হিসাবকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় যথা ব্যয়বাচক হিসাব এবং আয়বাচক হিসাব প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখানে একটু কথা বলা যায় যে ব্যক্তিবাচক হিসাব বলতে বোঝায় যে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত হিসাবকে ব্যক্তিগত হিসাব বলে যেমন রাম শ্যাম যদু মধু এগুলি ব্যক্তি এবং যেমন যদি তোমার বলি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাঁদপুর সরকারি কলেজ যেমন সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি মসজিদ মন্দির যে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এগুলি কিন্তু প্রতিষ্ঠান এগুলি কিন্তু আমাদের ব্যক্তিগত হিসাব
অব্যক্তিগত হিসাবকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব একটা সম্পত্তিবাচক আর একটা নামিক সম্পত্তিবাচক তোমরা বুঝে যে সম্পত্তি সংক্রান্ত যে হিসাব আছে তাকে সম্পত্তিবাচক হিসাব আমরা বলবো সেখানে সম্পত্তিবাচক হিসাবের মধ্যে আমাদের চলতি সম্পদ আছে স্থায়ী সম্পদ আছে আমাদের দৃশ্যমান সম্পদ আছে অদৃশ্যমান সম্পদ আছে কাল্পনিক সম্পদ আছে আবার সম্পত্তি ছাড়া আমাদের ব্যয়বাচক হিসাব আছে ব্যয়বাচক হিসাব বলতে এখানে নামিক হিসাব যেটি আয় আয়বাচক এবং ব্যয়বাচক এই উভয়টি আছে আমাদের নামিক হিসাবের মধ্যে অর্থাৎ ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবকে ব্যয়বাচক হিসাব এবং আয় সংক্রান্ত হিসাবকে আমাদের আয়বাচক হিসাব বলবো এই দুটি হিসাবকে নিয়ে আমাদের নামিক হিসাব হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এরপর আমরা দেখবো আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে শ্রেণীবিভাগ আচ্ছা আমি একটু এর আগে একটু দেখে যাই দেখে আসি যে আমি যে হিসাবগুলির কথা বলছি যে ব্যক্তিগত হিসাব ব্যক্তিগত হিসাবের মধ্যে যেটি দেনাদার সেটি ডেবিট ব্যালেন্স আর যেটি পানাদার সেটি ক্রেডিট ব্যালেন্স আর অব্যক্তিবাচক হিসাবের মধ্যে যেটি সম্পত্তিবাচক সেটি ডেবিট ব্যালেন্স আর নামিক হিসাবের মধ্যে যেটি ব্যয়বাচক সেটি ডেবিট ব্যালেন্স এবং যেটি আয়বাচক হিসাব সেটি ক্রেডিট ব্যালেন্স আর আধুনিক পদ্ধতি হিসাবকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি যথা সম্পদ সংক্রান্ত হিসাব অর্থাৎ আমি একটু যে কথা বলছিলাম সম্পত্তিবাচক হিসাব বা সম্পদ সংক্রান্ত হিসাব একই রকম সম্পদ সংক্রান্ত হিসাবকে সম্পত্তিবাচক হিসাব বা সম্পদ সংক্রান্ত হিসাব বলবে দায় সংক্রান্ত হিসাব যে প্রতিষ্ঠান কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে যদি কোনো দায় থাকে তাহলে সেই সংক্রান্ত হিসাবগুলিকে দায় সংক্রান্ত হিসাবে আমরা বলবো আয় সংক্রান্ত হিসাবে এখানে আমরা একটু আলোচনা করেছিলাম ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবে একটু আলোচনা করেছিলাম এবং মালিকানা সত্য সংক্রান্ত হিসাবে এটি মালিকের কাছে যে দায় থাকবে প্রতিষ্ঠানের সে তাকে আমরা মালিকানা সত্য সংক্রান্ত হিসাবে বলবো মালিকের সত্য সংক্রান্ত হিসাবের মধ্যে যেসব বিষয়গুলি এখানে আসবে সেটি হলো মালিকের যে পার্মিক বিনিয়োগ করে তার সাথে অতিরিক্ত বিনিয়োগ মালিক যদি করে থাকে তার সঞ্চিত তবে যদি থাকে যে নিত লাভ যেটি হয় এগুলো আমাদের যোগ করব আর মূলধনের সুদ যদি মালিক পায় তাহলে সেটিও যোগ করব আর যদি উত্তোলন থাকে উত্তোলনের মধ্যে পণ্য উত্তোলন থাকতে পারে নগদ উত্তোলন থাকতে পারে সম্পদ উত্তোলন থাকতে পারে উত্তোলনের সুদ থাকতে পারে নিট খুঁজি থাকতে পারে সেগুলি আমাদের বিয়োগ করব এইরকম যোগ বিয়োগ করার পরে যেটি থাকবে ব্যালেন্স সেটাকে আমরা মালিকের সত্য সংক্রান্ত হিসাবে ব্যালেন্স বলবো এবং এটি আমাদের দায় দায় হিসাবে অভ্যন্তরীণ দায় হিসাবে দেখাতে হবে এখন এখানে একটু যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে সম্পদ সংক্রান্ত হিসাবে এটা আমি জানি সম্পদ একটুকে বলেছিলাম ডেবিট ব্যালেন্স দায় এটা আমি বলেছি ক্রেডিট ব্যালেন্স আয় হলো ক্রেডিট ব্যালেন্স ব্যয় হলো ডেবিট ব্যালেন্স এবং মালিকানা সত্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি হলো ক্রেডিট ব্যালেন্স তোমরা যে জিনিসটা ভালো সবসময় ভালো করে মনে রাখবে সেটি হলো এই যে হিসাবগুলির মধ্যে যেটি যে ব্যালেন্স ধারণ করে অর্থাৎ যেটি যে ব্যালেন্স যদি আমাদের লেনদেনের কারণে ওই হিসাবটি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেটি তার প্রাথমিক যে ব্যালেন্স বা সে যে ব্যালেন্স ধারণ করে সেটি বৃদ্ধি পাবে আর যদি সেটি হ্রাস পায় লেনদেনের কারণে তাহলে কিন্তু ব্যালেন্সটি আমাদের হ্রাস করতে হবে এবার একটু আমরা ডেবিট ডেবিট এবং ক্রেডিট আমরা কিভাবে নির্ণয় করব যদি সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় ব্যয় বৃদ্ধি পায় দায় হ্রাস পায় আয় হ্রাস পায় এবং মালিকের সত্ত্বেও হ্রাস পায় তাহলে ডেবিট হবে আর যদি সম্পত্তি হ্রাস পায় ব্যয় হ্রাস পায় দায় বৃদ্ধি পায় আয় বৃদ্ধি পায় ও মালিকের সত্ত্বেও বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট হবে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেখলে কখন ডেবিট এবং কখন ক্রেডিট হচ্ছে এবার আসো আমরা হিসাবের শ্রেণী বিভাগটা একটু দেখে নেই ব্যক্তিবাচক হিসাব সুবিধা গ্রহণকারী বা গ্রহীতা যিনি তিনি ডেবিট আর সুবিধা প্রদানকারী বা দাতা যিনি তিনি ক্রেডিট ভালো করে খেয়াল করো তোমাদের জন্য এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যক্তিবাচক হিসাবে আমাদের সুবিধা যে গ্রহণ করবে বা যে সুবিধা নিবে বা গ্রহীতা যিনি তিনি তাকে আমরা ডেবিট বলবো বা তার সেই পাশকে আমরা ডেবিট বলবো এটা আমাকে ওনাকে ডেটর বলে ইংরেজিতে আর আধুনিক বা আধুনিক আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা ওনাকে বলবো অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইংরেজিতে প্রাপ্য হিসাব আর সুবিধা প্রদানকারী বা দাতা তাকে আমরা বলবো সেটা ক্রেডিট পাস সম্পত্তিবাচক হিসাব সম্পত্তি আসলে বা বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হবে আর সম্পত্তি যদি চলে যায় বা হ্রাস পায় তাহলে ক্রেডিট হবে দায়বাচক হিসাবে মধ্যে দায় যদি হ্রাস পায় তাহলে ডেবিট হবে আর দায় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট হবে স্বত্বাধিকার হিসাব বা মালিকানা সত্ত্ব যেটি সেটি যদি হ্রাস পায় তাহলে ডেবিট হবে আর সেটি যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট হবে ব্যয়বাচক হিসাবের মধ্যে যে ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেবিট হবে আর ব্যয় যদি হ্রাস পায় তাহলে ক্রেডিট হবে আয়বাচক হিসাবের মধ্যে আয় যদি হ্রাস পায় তাহলে ডেবিট হবে আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ক্রেডিট হবে উত্তোলন হিসাবের মধ্যে উত্তোলন যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে ডেবিট হবে আর উত্তোলন যদি হ্রাস পায় তাহলে ক্রেডিট হবে এখন উত্তোলনের কথাটি এখানে কেন বললাম যে কোনো কোনো মনীষী উত্তোলনকে একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন আবার কেউ কেউ এটাকে আধুনিক পদ্ধতিতে আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না তাদের কথ
এজন্য এটাকে জাবেদা বলা হয় এটাকে প্রাথমিক বই খসড়া বই মাঠ পর্যায়ের বই ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় জাবেদা করলে ক্ষতি করতে সুবিধা হয় জাবেদা হিসাবের প্রাথমিক বই এটা কিন্তু হিসাবের মূল বই নয় এটি করলেও চলে না করলেও চলে যেহেতু ক্ষতি করতে সুবিধা হয় জন্য জাবেদা করা হয় আর ক্ষতি যাকে ইংরেজিতে লেজার বলা হয় এই লেজার শব্দটি ইংরেজি লেজ শব্দ থেকে এসেছে লেজার শব্দটি ইংরেজি শব্দ এবং এটি এসেছে ইংরেজি লেজ লেজ শব্দ থেকে যার অর্থ হলো সেলফ বা বাংলা যাকে আমরা বলি তাক তাকের কাজ হলো যে গৃহস্থালী যে জিনিসপত্রগুলি আছে সেগুলি সাজিয়ে রাখানো সাজিয়ে রাখা একইভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যে লেনদেনগুলি হয় সে যে সেগুলি সাজিয়ে বা শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখার জন্য যে হিসাবের হিসাব বই অনুসরণ করা হয় সেটি হলো লেজার এবং এটি হিসাবের পাকা বই এবং হিসাব এটি একে ক্ষতিয়ানকে হিসেবে রাজা বলা হয় আর যেটি রেয়ামিল সেটি হলো হিসাবে গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করার জন্য এটি করা এগুলি হিসাব না এটি আমাদের এটি বিবরণী এর মাধ্যমে আমরা হিসাবটি সঠিক কি সঠিক নয় সেটি জানতে পারি এখন আমরা জাবেদা ক্ষতি এবং রেয়ামিলটা দেখার চেষ্টা করছি আমরা একটা প্রথমে একটা প্রশ্ন করব প্রশ্ন থেকে আমরা জাবেদা করব সেখান থেকে ক্ষতিয়ান এবং রেয়ামিল দেখব তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা একটা জাবেদার জন্য কিছু লেনদেন আমি এখানে উপস্থাপন করেছি তোমরা একটু ফলো করো মিস্টার ইমরান এন্টারপ্রাইজ কমপ্লিটেড দ্য ফলোইং ট্রানজেকশনস ইন জুলাই 2019 বলেছে যে জনাব এমরানের যে প্রতিষ্ঠানটি আছে তারা জুলাই 2019 সালে জুলাই মাসে নিম্নলিখিত লেনদেনগুলি সম্পন্ন করেছে কি কি লেনদেন আছে দেখো জুলাই 1 দি ওনার সোল্ড হিজ পার্সোনাল ইনভেস্টমেন্ট ফর টাকা 150000 এন্ড ব্রট ইন বিজনেস টাকা 1 লাখ অর্থাৎ যে মালিক তার ব্যক্তিগত যে বিনিয়োগগুলি ছিল তার একটা অংশ বা তা হয়তো পুরোটা হতে পারে বিক্রি করে দিয়েছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং বিক্রি করে সেখান থেকে এক লক্ষ টাকা ব্যবসাতে বিনিয়োগ করেছে ব্যবসাতে এক লক্ষ টাকা এনেছে এখানে যে জিনিসটা তোমরা সবসময় খেয়াল রাখবা সেটা হলো মালিক তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কত টাকা বিক্রি করলো সেটা আমাদের দেখার দরকার নেই মালিক ব্যবসাতে কত টাকা বিনিয়োগ করেছে আমরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটাকে হিসাবভুক্ত করব তাহলে এখানে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ সে এক লক্ষ পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করলেও ব্যবসাতে সে দিয়েছে এক লক্ষ টাকা তাহলে আমরা এখানে এক লক্ষ টাকা গিয়ে আমরা কি করবো তার বিনিয়োগ ধরবো তো তোমরা জানো মালিক যদি বিনিয়োগ করে ব্যবসায় সম্পদ বৃদ্ধি পায় নগদ টাকা বৃদ্ধি পাইছে এবং একই সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছে দায় বৃদ্ধি পাইছে তাহলে আমাদের সম্পদ নগদ টাকা বৃদ্ধি করব এবং দায় ক্যাপিটাল বৃদ্ধি করব সম্পদ বৃদ্ধি করলে সম্পদ ডেবিট ব্যালেন্স বৃদ্ধি করলে ডেবিট হবে আর ক্যাপিটাল ক্রেডিট ব্যালেন্স বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট হবে তাহলে আমরা এখানে যাবাদের বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট তিন তারিখে বলেছে পেইড হাউস রেন্ট টাকা ফোর হাউস রেন্ট বা বাড়ি ভাড়া দিয়েছে চার হাজার টাকা এখন বাড়ি ভাড়াটা তিন তারিখে দিয়েছে এটা আমরা সাধারণত এক তারিখ দিলে আমরা অগ্রিম ধরতে পারতাম অগ্রিম ধরলে আবার সম্ভব হতো আবার যেহেতু এক মাসের ভাড়া দিয়েছে সাধারণত এখানে বলা হয় না কয় মাসের আমরা এক মাসের ভাড়া ধরলে যেহেতু আমাদের বাড়ি ভাড়া অনেক সময় অ্যাডভান্সও দিতে হয় মাসের অ্যাডভান্স বলতে মাসের প্রথম দিকে দিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে খরচ ধরে হিসাবভুক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের এখানে হাউস রেন্ট আমরা খরচ ধরলাম তাহলে হাউস রেন্ট যদি খরচ খরচ হলো ডেবিট ব্যালেন্স এখন হাউস রেন্ট বাবদ টাকা দেওয়া হলে হাউস রেন্ট খরচ বৃদ্ধি পাবে তাহলে হাউস রেন্ট এখানে আমাদের এক্সপেন্স ডেবিট হয়ে যাবে আর যেহেতু নগদ টাকা দেওয়া হলো তাহলে আমরা ক্যাশ বা অ্যাসেট হ্রাস পাবে অ্যাসেট ডেবিট ব্যালেন্স হ্রাস পেলে ক্রেডিট হবে যাবে দেওয়া হবে হাউস রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট চার তারিখে বলেছে পার্সেন্ট অফ গুডস ফ্রম লিমন টাকা নাইনটি থাউজেন্ড অন অ্যাকাউন্ট লিমনের কাছ থেকে নব্বই হাজার টাকার পণ্য বাকিতে কেন হলো খেয়াল করো অন অ্যাকাউন্ট বলেছে মানে বাকি থেকে না কেনা হয়েছে তাহলে এখানে পণ্য কেনেছে গুডস পণ্য বাবদ একটা খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমাদের খরচ বাবদ আমরা এখানে পার্সেসকে হিসাবভুক্ত করব ডেবিট পাশে আর যেহেতু বাকিতে কিনেছি তাহলে এখানে অ্যাকাউন্টস পেবল লিমন ব্যাকেটে আমি তাকে লিমন হিসাবে ট্রিট করে রাখব বোঝার জন্য তাহলে অ্যাকাউন্টস পেবলকে ক্রেডিট করতে হবে দায় হিসাবে দশ তারিখে দেখো বড় টাকা থার্টি থাউজেন্ড ফ্রম এবি ব্যাংক অ্যান্ড সাইন নোট পেবল অর্থাৎ এবি ব্যাংক থেকে নোট পেবলের মাধ্যমে তিরিশ হাজার টাকা ধার করা হলো যেহেতু নগদ টাকা ধার করে নিয়ে আসা হলো তাহলে নগদ টাকা বৃদ্ধি পেলো তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করতে হবে ক্যাশ বাড়াইতে হবে আর দায় পাশে আমাদের দায় নোটস পেবল ক্রেডিট করতে হবে দায় বৃদ্ধি করতে হবে পনেরো তারিখে দেখো গুডস সোল্ড ফর ক্যাশ টাকা সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার টাকা পণ্য নগদ বিক্রি করা হলো যেহেতু পণ্য নগদ বিক্রি করা হলো তাহলে নগদ টাকা বাড়বে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ অ্যাসেট বৃদ্ধি পাবে অ্যাসেট বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হবে ক্যাশ সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আর অন্যদিকে যেহেতু পণ্য বিক্র
ব্যাকের আমরা নুমান লিখে রাখব পঁচিশ তারিখে রিটার্ন গুডস সোল্ড অন জুলাই টোয়েন্টি টাকা ফাইভ থাউজেন্ড অর্থাৎ বিশ তারিখে আমরা যে পণ্য বিক্রি করেছিলাম সেখানে পাঁচ হাজার টাকা পণ্য ফেরত দেওয়া হলো যেহেতু পণ্য ফেরত দেওয়া হলো সেহেতু আমাদের আয়ে বিক্রি বাবদ আয় হ্রাস পাবে আয় হ্রাস পেলে আমাদের ডেবিট করতে হবে সে আমাদের সেলস রিটার্ন নামে আমরা এটা ডেবিট করব আর যেহেতু আমাদের বাকিতে বিক্রয়ের টাকা আমরা বাকিতে বিক্রয়ের যে টাকা আমরা পেতাম সেটা আমরা হ্রাস পাবে সেজন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল করে হ্রাস করতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল সম্পদ আমাদের ডেবিট ব্যালেন্স হ্রাস করলে আমাদেরকে ক্রেডিট করতে হবে তিরিশ তারিখে বলেছে পেমেন্ট রিসিপ্ট অন অ্যাকাউন্ট টাকা ফিফটি থাউজেন্ড অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা পেয়েছি বাকির টাকা অন অ্যাকাউন্ট দিয়ে বাকি দিকে কী করেছিলাম সেই টাকা পেয়েছি যেহেতু আমরা সেই টাকা পেয়েছি তাহলে আমাদের নগদ টাকা বৃদ্ধি পাবে মানে অ্যাসেট বৃদ্ধি পাবে ক্যাশ এই জন্য ক্যাশকে আমরা ডেবিট করব সম্পদ বৃদ্ধি পেলে ডেবিট হয় আর আরেকটি সম্পদ যেটা আমরা পেতাম অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কাছে সেখান থেকে আমরা পেয়ে গিয়েছি তাহলে ওই সম্পদটা আমাদের হ্রাস করতে হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলকে ক্রেডিট করতে হবে তাহলে আমাদের এখানে ক্যাশ ডেবিট হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট হবে এবং সর্বশেষ একত্রিশ তারিখে বলেছে পেইড অ্যাডভার্টাইজিং বিল ফর টাকা টেন থাউজেন্ড বিজ্ঞাপনের জন্য বিলের টাকা দেওয়া হলো দশ হাজার টাকা যেহেতু বিজ্ঞাপন বিলের টাকা শোধ করা হলো তাহলে আমাদের বিজ্ঞাপনের যে আমাদের খরচ সেই জন্য আমাদের খরচকে আমাদের এখানে বাড়াইতে হবে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সকে আমরা ডেবিট করব আর নগদ টাকা দেওয়ার কারণে আমাদের অ্যাসেট ক্যাশ টাকা হ্রাস পেল সেই জন্য আমরা ক্যাশকে ক্রেডিট করব তাহলে একটু এক নম্বর আমরা এখানে আমাদের জামাতাটা দেখে আসি প্রথমে এক নম্বরে মালিক বিনিয়োগ করেছে দেড় লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট থেকে এক লাখ টাকা দেড় লক্ষ টাকা ইনভেস্টমেন্ট বিক্রি করে এক লক্ষ টাকা ব্যবসা বিনিয়োগ করেছে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টু রেকর্ড ইনভেস্টমেন্ট বাই দ্য ওনার এক লাখ দুই নম্বরে হাউস রেন্ট দিয়েছে হাউস রেন্ট আমাদের খরচ নগদে দিয়েছে হাউস রেন্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টু রেকর্ড হাউস রেন্ট এক্সপেন্স চার হাজার তিন নম্বরে বাকিতে পণ্য ক্রয় করেছে তাহলে পাঁচ হাজার অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল লিমনের কাছ থেকে কিনেছে এই জন্য লিমনকে আমরা লিখে রাখলাম ক্রেডিট দিকে নব্বই হাজার চার নম্বরে নোট পেবলের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে টাকা ধার করেছে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট নোটস পেবল এখন ক্রেডিট আমরা টু রেকর্ড ক্যাশ বরোড এগেনস্ট নোটস পেবল দেখালাম তারপরে আমাদের পনেরো তারিখে আমাদের বাকিতে পণ্য নগদে পণ্য বিক্রি করা হয়েছে তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট বাড়াইলাম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টু রেকর্ড গুড সোল্ড ইন ক্যাশ এর পরবর্তী আমাদের বিশ তারিখে আমরা নোমানের কাছে বাকিতে বিক্রি করেছি তাহলে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নোমান ডেবিট সেলস অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট টু রেকর্ড গুড সোল্ড অন অ্যাকাউন্ট টু নোমান এরপরে আমরা নোমানের কাছে যে পণ্য বাকি বাকিতে বিক্রি করেছিলাম সেখান থেকে পাঁচ টাকা পণ্য ফেরত আসলো তাহলে সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নোমান ক্রেডিট টু রেকর্ড সেলস রিটার্ন অ্যান্ড অ্যালাউন্সেস এরপর আমরা দেখছি জুলাই মাসের ত্রিশ তারিখে আমাদের বাকিতে বিক্রি করেছিলাম সেখান থেকে আমরা পঞ্চাশ টাকা পেলাম তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নোমান ক্রেডিট টু রেকর্ড পেমেন্ট রিসিপ্ট অন অ্যাকাউন্ট পঞ্চাশ হাজার আর সর্বশেষ আমরা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সের টাকা দিয়েছি নগদে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স আমাদের খরচ বৃদ্ধি পেল আর ক্যাশ আমাদের নগদে হ্রাস পেল তাহলে আমরা প্রিয় শিক্ষার্থী পর্যন্ত দেখলাম কীভাবে জাবেদা আমাদের এখানে আমাদের পুস্টিং দিতে হলো এবার আমরা দেখব এই জাবেদার সাথে রিলিভেন্ট ক্ষতিয়ানগুলি আমরা কীভাবে করব তোমার যে কাজটা প্রথমে করবা সেটা হলো জাবেদা থেকে তোমরা ক্ষতিয়ানগুলি দেখার চেষ্টা করবা যে এখানে কয়টি ক্ষতিয়ান হবে তোমরা এখানে দেখে রো দেখো যেমন এখানে প্রথমে ক্যাশ আসছে ক্যাশে ক্ষতিয়ান হবে ক্যাপিটালের ক্ষতিয়ান হবে হাউস রেন্টের ক্ষতিয়ান হবে ক্যাশ তো আগে দিলাম পার্সেসের ক্ষতিয়ান হবে অ্যাকাউন্টস পেবলের ক্ষতিয়ান হবে তারপরে নোটস পেবলের ক্ষতিয়ান হবে সেলসের ক্ষতিয়ান হবে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের ক্ষতিয়ান হবে সেলস রিটার্নের ক্ষতিয়ান হবে তারপরে অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সের ক্ষতিয়ান হবে তাহলে আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি ক্ষতিয়ান হলো এখন ক্ষতিয়ান তোমরা করতে জানো এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্ষতিয়ানটা দেখাচ্ছি চলমান জ্বর যার ছকে তাহলে ক্ষতিয়ান দেখো ক্যাশ অ্যাকাউন্টে ক্ষতিয়ান দেখাইলাম প্রথমে ক্যাপিটাল বাবদ পেলাম এক লক্ষ টাকা হাউস রেন্টে দিলাম চার হাজার টাকা তাহলে রইল নব্বই হাজার ছিয়ানব্বই হাজার টাকা নোটস পেবল বাবদ আমরা পাইলাম তিরিশ হাজার টাকা তাহলে হইলো এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা সেলস বাবদ পাইলাম পঁচাত্তর হাজার টাকা তাহলে হইলো দুই লক্ষ এক হাজার টাকা অ্যাকাউন্ট স্কুল থেকে পাইলাম পঞ্চাশ টাকা হইলো দুই লক্ষ একান্ন হাজার টাকা এবং অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সে দিলাম দশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের হইলো দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা আমাদের ক্যাশে ব্যালেন্স দুই লক্ষ একচল্লিশ হাজার টাকা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট থেকে আমরা মালিকের আমাদেরকে ক্যাশ দিয়েছে এক লক্ষ টাকা ব্যালেন্স এক লক্ষ ট
আমাদের সেলস রিটার্ন করেছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল নো মান সে 5000 টাকা সেলস রিটার্ন করেছে আমাদের ব্যালেন্স 5000 টাকা অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স বাবদ আমাদের ক্যাশ বাবদ আমাদের খরচ হয়েছে 10000 টাকা তাহলে আমাদের ব্যালেন্স 10000 টাকা তাহলে আমরা দেখলাম মোট 10 টি ক্ষতি আমাদের এখানে রয়েছে তো ক্ষতি আমরা গড় করতে জানার ডেট পার্টিকুলারস জার্নাল পোর্টফোলিও ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এবং ব্যালেন্স আদিন পদ্ধতিতে আমি এখানে উপস্থাপন করলাম ব্যালেন্সের জন্য আমি এখানে একটি গড় রাখলাম তিন গড়ের ক্ষতি আন করলাম আর যদি ব্যালেন্সের জন্য তোমরা দুটি গড় করতে চাও তাহলে আবার ডেবিট এবং ক্রেডিট দিয়ে করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের চার গড়ের ক্ষতি আন হবে এখন আমরা একটু ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেখা যাই मिस्टर ইমরান এন্টারপ্রাইজেস ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্সের মধ্যে তোমরা এই যে প্রথমে আমি সিরিয়াল নাম্বার দিয়ে দিলাম সিরিয়াল নাম্বার অ্যাকাউন্ট টাইটেল লেজার পোর্টফোলিও ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা আমাদের 1 থেকে 10 পর্যন্ত আমরা সিরিয়াল দিলাম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট আমরা যে ক্ষতি আন বলি করলাম সেই ক্ষতি আন গুলির নাম এখানে লিখলাম ক্যাশ ক্যাপিটাল হাউস রেন্ট পারচেজ অ্যাকাউন্টস পেবল নোটস পেবল সেলস অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল অ্যাকাউন্ট সেলস রিটার্ন অ্যালাউন্সেস অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট তাহলে আমরা এখানে ক্ষতি গুলির নাম লিখলাম আর ব্যালেন্স যেটা আমরা একটু পেলাম ক্যাশ অ্যাকাউন্ট তোমরা জানো সম্পদ ডেবিট ব্যালেন্স 2 লক্ষ 41 হাজার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট দায় শত ওনার সিকিউরিটি ক্রেডিট ব্যালেন্স 1 লক্ষ হাউস রেন্ট আমাদের খরচ ডেবিট ব্যালেন্স 60 হাজার পারচেজ অ্যাকাউন্ট আমাদের খরচ ডেবিট ব্যালেন্স 90 হাজার অ্যাকাউন্টস তো আমাদের দায় ক্রেডিট ব্যালেন্স 90 হাজার নোটস তো আমাদের দায় ক্রেডিট ব্যালেন্স 30 হাজার সেলস অ্যাকাউন্ট আমাদের আয় ক্রেডিট ব্যালেন্স 1 লক্ষ 70 হাজার অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমাদের সম্পদ ডেবিট ব্যালেন্স 45 হাজার সেলস রিটার্ন এন্ড অ্যালাউন্সেস আমাদের আয় হ্রাস পেয়েছে ডেবিট ব্যালেন্স 5 হাজার অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্সেস আমাদের খরচ ডেবিট ব্যালেন্স 10 হাজার তো মোট যোগ করতে কত 3 লক্ষ 95 হাজার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা দেখলাম যে গ্রামলি উপভাষ সমান হয়েছে তার মানে গ্রামলি শুদ্ধ আছে গ্রামলি শুদ্ধ গ্রামলি উপভাষ শুদ্ধ হওয়া মানে সমান হওয়া মানে হলো হিসাবে গাণিতিক গাণিতিক যে শুদ্ধতা যাচাই করা সেটি আপাত দৃষ্টিতে শুদ্ধ আছে যদিও র‍্যামিল উপভাষ মিলে যাওয়ার পর কিছু ভুল বান্দি থাকে তারপর আমরা প্রাথমিক অবস্থায় র‍্যামিল উপভাষ মিলে গেলে হিসাবে শুদ্ধ আছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি যে আলোচনাগুলি করেছি সেজন্য আমি যে সব বইয়ের হেল্প নিয়েছি সেটা একটু আমার আলোচনা করতে চাই বুক রিম রিকমেন্ডেড প্র্যাকটিসেস ইন অ্যাকাউন্ট্যান্সি বাই বসুয়েন দাস হিসাব বিজ্ঞানের পরিচিতি বাই হাই হাইও দত্ত প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বাই এম এ কালাম প্রবীর রয় মোহাম্মদ আব্দুল হক প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বাই মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এন্ড মোহাম্মদ মুফিজুর রহমান প্রিন্সিপালস অফ অ্যাকাউন্টিং বাই প্রফেসর মোহাম্মদ হাফিজউদ্দিন এন্ড প্রফেসর এন্ড প্রফেসর মোহাম্মদ আব্দুর রহমান তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে যে আলোচনা করলাম আমি বিশ্বাস করি তুমি আলোচনাগুলি তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই আলোচনার মাধ্যমে যদি তোমরা সামান্যতম উপকৃত হও তাহলে আমাদের এই শ্রম সার্থক বলে আমরা মনে মনে করব তোমরা এই করোনার দুর্যোগে বাসায় বসে যদি যেন নিরলের ভাবে তোমাদের প্রশ্ন চালিয়ে যেতে পারো সেই জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সাথে আমরাও একত্রতা ঘোষণা করে এই আমরা এখানে তোমাদের জন্য এই শ্রমটুকু দিয়েছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো মঙ্গলে থাকো এবং বাসায় বসে তোমরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে মেনে চলবা এবং সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে উৎসাহিত করবা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ